whenever we think of science what is science can we describe it only as the falling of an apple or only as the generation of electric current in clouds no clearly these all are a part of science science is a logistic study of phenomena happening around us due to some man made or natural causes to know about all these things by innovations so here we are to introduce you with the innovations by children across india coming from metro cities to villages from private to government schools and very remarkably from school children to school dropouts mera naam srishti kumari hai aur main cbc central school pio bhojpur se hu mere main kaksha 6 ki chhatra hu और मेरे परियोजना का नाम है सौर्य ऊर्जा द्वारा विद्युत प्रबंधन तो ये आइडिया आया कहाँ से मैं जब मैं अपने गांव में थी तो मैं देखती थी कि हम लोग के गांव में बस छः ही घंटे विद्युत आती थी तो इसी 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 प्रॉब्लम से मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि ये सोलर लगाना चाहिए मेरा नाम सुहानी कुमारी है मैं जिले बेगूसराय से मैं बेगूसराय जिला से आई हूँ तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या था कचरे से समृद्धि और ये आइडिया कहाँ से आया ये मेरे गाइड टीचर ने मुझे आइडिया दिया इसमें क्या है प्रोजेक्ट में क्या करना रहता है इस प्रोजेक्ट में सूखे कचरे का उपयोग करना रहता है माई सेल्फ हर्षित श्रीवास्तव आई एम फर्स्ट एक पूरा आपका प्रोजेक्ट क्या है मेरा प्रोजेक्ट है पूरा कंक्रीट रोड एंड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम आइडिया कहाँ से आया आइडिया आया हम लोग के एरिया में रोड पे वाटर बहुत ज़्यादा जमा होता था वाटर स्टोर हो जाता था जिससे हम लोग को ट्रेवल में बहुत दिक्कत होता था इसके कारण हम ये प्रोजेक्ट चुने माई सेल्फ रश्मि कुमारी आई एम फ्रॉम मधुबनी रिजनल सेकेंडरी स्कूल बिहार आपका प्रोजेक्ट क्या है स्टडी ऑफ द मल्टीपर्पज यूज ऑफ बनाना फॉर क्लीन ग्रीन एंड हेल्थी नेशन इसमें ये आइडिया कहाँ से आया Uh, we draw this idea from our guide teacher and also we took uh, some help from a newspaper called Dainik Jagran uh, in which uh, a journal of Om Prakash Pandey was published मैं खुशबू कुमारी सहकारी प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय बगा पश्चिम चंपारण से आई हूँ आइडिया क्या है आपका मेरा आइडिया पारितंत्र एवं पारितंत्र सेवा ऐसे यूज ऑफ पाइला एंड पाइला फार्मिंग फॉर बेटर हेल्थ एंड इको सिस्टम है National Children's Science Congress NCSC is a nationwide science communication program started in year 1993. It is a program of National Council for Science and Technology Communication NCSTC Department of Science and Technology Government of India. A very good afternoon. I am Ankit Kumar from DMV Public School Malikati Jhampur. In this 27th National Children's Science Congress under the focal theme of science technology and innovation for clean green and First solution for the poverty of upper right cataracts of management with a little with a sanitary pad and diaper. So with you uh, like sanitary dust. And second, we have been implemented a dust stream in our schools. So as a result, the rate of sanitary percent of girl increased. Hydrophobic structure generally is the idea of the Rajasthan. This is a water droplet simply. This is a water droplet. This is a water droplet. और ये हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर है तो अगर वाटर ड्रॉपलेट इस हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर पर गिरेगा तो ये बैठेगा नहीं लेकिन अगर कोई प्लेन रहता तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से इसका सिर्फ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा बढ़ जाता एंगल ऑफ इंक्लेशन बहुत कम हो जाता जिसके कारण ये इसे टच कर जाता और गिर नहीं पाता लेकिन अगर ऐसे थोड़ा सा भी इंक्लाइंट करेंगे तो ये फिर जैसे मतलब अगर ये बाहर निकला रहेगा तो नैनो टेक्नोलॉजी पर बिल्कुल गिर जाएगा There was a time when countries most of the science communicators were involved in massive science communication programs such as Bharat Jan Vigyan Jat 1987 and Bharat Jan Vigyan Jat 1992 it was then felt that rather than massive and complex science programs we should regulate science in a easy to understand manner so the National Science Children Congress was started in 1992 the parts of a plant Known as Indian prickly ash. 
From and his botanical name is Xanthoxylum rexa. Here are the different parts of the plant. You can see it is the fruit. Yeah. From this fruit, there is only one seed. Okay. From this seed, we have collected this oil, and this oil can be used for curing many diseases, and it can be also used for joint pains. Organic oil. Yeah, and this seed can be used for paper also. And it is the condiment of the seed, and you can it, it can be used for spices. Next, it is the spine. From this spine, we have collected this paste. If you apply this paste on your skin, you will get a very good effect. And if you apply this on pimples, it will be cured in very few days without any medicine or side effect. Next is the leaf. This leaf. Uh, are you the tribal communities are using these leaves in different ways sometimes they are using it as spices and sometimes they are using it as leafy vegetable and to cook their traditional dishes that is dry fish or meat and this is the root you can see and this is the immature stem icane there is an icane for visually challenged people uh, this helps to detect the obstacles there is an ultrasonic sensor there is an arduino uno and there is the buzzer and is a power source dc battery okay so this helps to detect the obstacles in front of them there is the transmitter and this a receiver this this sends the signals and this receives the signals if they are given the range as 1 meter if the obstacle is within 1 meter it detects and gives a beep sound so I'll show it so presently there is obstacle yeah. so it's beeping so we have three ranges if it's the if the obstacle is little far the range changes and if there is no obstacle it has a separate sound yeah separate sound so the maximum range we have given is 1 meter and it is uh, we can alter it up to 2 meters 3 meters we can give it for this model it's based on a disease known as parkinson disease and the person who suffers with this disease experiences tremors so we have made this model uh, in, inside the handle of smart spoon we have installed some sensors and microcontrollers and its ba basic working is that the sensors uh, they collect the information about in which direction your hand is moving and then these two servo motors they rotate in the opposite direction of the movement of hand and hence they cancel out the tremor and the bowl of the spoon remains stable Arduino. Yeah, Arduino Nano. Hey. Is it working? Yeah, wait a second. It's initializing right now. So, like right now, the bowl of the spoon is stable, and even if we move the hand, it will remain stable. Yeah. Every child comes with an enthusiasm in his heart, and they innovate, understand the spirit of teamwork, explore, gain the knowledge of practical science work, and hooray! Selection of projects gives them the smile and immense pleasure on their faces, whereas some children may feel sad that oh, it was not their fate. But whether we won or we lost. We learn. We learn at each level. अपने क्षेत्र की समस्या लेके बच्चे काम करते हैं और उसका एक टीम है साइंस फॉर सोसाइटी साइंस टेक्नोलॉजी का वो हर स्तर में बच्चों का जजमेंट होता है जजमेंट के साथ साथ में एक सजेशंस होता है उस सजेशन के अंतर्गत बच्चे काम करते हैं वहीं से रिफ्रेश होते हुए फिर वो नेशनल पे जाते हैं तो जब बच्चे नेशनल पे चले जाते हैं और लौट के आते हैं तो उनमें अलग चमक होती है वो एक फील करते हैं कि मैं एक चाइल्ड साइंटिस्ट हूँ और आगे हम कुछ भी कर सकते हैं उसके अंदर एक विश्वास जग जाता है कैसा लग रहा है हमको लग रहा है ना कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल में फर्स्ट आए थे और स्टेट लेवल में फर्स्ट आए तो इस बार मेरा कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो गया क्योंकि बच्चे लोग बहुत मेहनत किए हैं और फर्डर भी लग रहा है आई थिंक सो कि मेरा सिलेक्शन इस बार हो जाएगा बिकॉज आई हैव रियली वर्क वेरी हार्ड ऑन माई प्रोजेक्ट और अगर नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं आई हैव नेक्स्ट चांस मैं अगली बार इसे ज़्यादा नॉलेज किसी टॉपिक पे जो टॉपिक पे मैं काम करूँगी उस पर ज़्यादा नॉलेज ले लूँगी ताकि मैं सक्सीड कर सक सकूँ और मॉडल अच्छा है इसलिए हो सकता है डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है हल्का फुल्का लग रहा है क्योंकि स्टेट में भी मेरा फर्स्ट रैंक नहीं आया डिस्ट्रिक्ट में भी मेरा फर्स्ट रैंक आया ये सब मेरा प्लान है कि सेकेंड चाहे फर्स्ट आ सकूँ
foundation of science for the profit of society is the basic reason why we children are set to solve our societal problems what we observe what we experience so we win we win if we truly understand that science is not to create problems science is to solve problems cheers to our young innovators this aspires the whole nation to strengthen our future because these very children today are the scientists tomorrow.